हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड सो इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत छोटे से टॉपिक पे और टॉपिक का नाम होगा एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रा इन एन ना यहाँ मैं जब स्पेक्ट्रा की बात करूंगा तो आई एम नॉट गोना गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ स्पेक्ट्रा कि उसका लाइन ब्रॉडनिंग क्या होता है या इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है या इंटेंसिटी क्या होती है मैं जनरल नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपका एन स्पेक्ट्रा का जनरल नेचर कैसा होता है यानी एक्स एक्सेस पे क्या होगा वाई एक्सेस पे क्या होगा और हम क्या वेरी करने वाले क्या नहीं करने वाले तो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस ना वी ऑल नो कि एन स्पेक्ट्रा करते समय हमारे पास एक प्रोटोन होता है अब एक प्रोटोन इन द सेंस ऑब्वियसली एक सैंपल में लाखों प्रोटोन होते हैं बट हम एक प्रोटोन के साथ स्टार्ट करते हैं तो वी गोड अ प्रोटोन जो स्पिन कर रहा होता है उसका साउथ पोल होता है उसका नॉर्थ पोल होता है और हम उसको दो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लाके रख देते हैं तो वो न्यूक्लियस जो होगा वो विद द फील्ड हो सकता है अगेंस्ट द फील्ड हो सकता है दैट डिपेंड्स अपॉन हम लोगों ने मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में पढ़ा था कि अगर आई फाइव गॉट टेन न्यूक्लिया है तो जरूरी नहीं है कि टेन के टेन न्यूक्लियर विद द फील्ड होंगे उनमें से कुछ न्यूक्लियर अगेंस्ट द फील्ड भी होंगे बट राइट नाउ दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो विद द फील्ड है कि अगेंस्ट द फील्ड है बट मुझे पता है कि मेरे पास एक एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है जो मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मैं उसको एच नॉट के साथ लिखना हूँ कभी कभी हम उसको बी नॉट के साथ भी लिखेंगे बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी यूजिंग दिस एच नॉट एच नॉट का मतलब होगा दैट द फील्ड दैट यू हैव अप्लाइड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ओके उसके बाद हमको पता है कि इसके परपेंडिकुलर द परपेंडिकुलर टू दिस आई विल हैव टू कीप समथिंग दिस सो मैं ऑसिलेशन यानी मैं ऐसा रखूंगा जहां से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकता हूं तो मुझे यहां पे रेडिएशन रखना पड़ेगा नाउ द प्रॉब्लम इज यहाँ पे दो फिनोमिन है दिस इंस्ट्रूमेंट दिस इज द जनरल आउटलुक ऑफ या जनरल स्केमेटिक डायग्राम ऑफ योर एन स्पेक्ट्रोमीटर ना एन में जनरली होता क्या है हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है पहले ऑप्शन में लेट मी राइड इट ऑप्शन नंबर वन मैं पहले ऑप्शन में क्या कर सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर सकता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दिया मैंने कर दिया अभी एच नोट का वैल्यू जो होगा लेट एस ए सिक्सटी सिक्सटी 60 मेगा हर्ट्स होगा और 60 मेगा हर्ट्स मैंने फिक्स कर दिया ठीक है उसके बाद मैं क्या करूंगा भाई 60 मेगा हर्ट्स मैंने जब लगाया होगा तो मेरा मान लो मेरा न्यूक्लियस विद द फील्ड चला गया है तो मेरा न्यूक्लियस अब ना अलाइन हो गया है विद द फील्ड अब मैं क्या करूंगा मैं रेडिएशन को धीरे 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 मैं रेडिएशन को बढ़ाना स्टार्ट करूंगा अब मुझे नहीं पता है ना कि वो किस किस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ओके हम रेडिएशन की एनर्जी की जो बात करेंगे वो भी फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में बात करेंगे और यहां पर मैग्नेट की जो बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वो भी हम मैग्नेटिक फील्ड के फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में ही बात करेंगे जब दोनों की फ्रीक्वेंसी यानी और हाँ एक और न्यूक्लियस के प्रिसीजन का जो होगा एनर्जी उसको भी हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ही बात करेंगे तो न्यूक्लियस का जो प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी होता है वो कहीं ना कहीं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है और हम लोगों ने ये इक्वेशन को पढ़ा है और हम लोगों ने कहीं पढ़ा है कि जो प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा नॉट विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो मैं कहता हूँ ना अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है इनडायरेक्टली मैं आपसे कहता हूँ कि उसका प्रिसीजन करने का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है आई होप आपने प्रीवियस वीडियोज़ को देखा होगा और यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं इन केस अगर आपको ये नहीं पता तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा और फिर इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिएगा ठीक है तो हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हम उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है एच नॉट उसको भी हम लोग किस में एक्सप्रेस करेंगे हर्ड्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और यहाँ पर इस ये जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है इसको भी हम किस में एक्सप्रेस करेंगे हर्ड्स में ऑब्वियसली हम उसको मेगा हर्ड्स में और इसको भी हम किस में करेंगे मेगा हर्ड्स में अब जो रेडिएशन भी आप डालने वाले हो रेडिएशन की एनर्जी को भी हम जब बात करेंगे तो हम उसको भी किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे मेगा हर्ड्स के टर्म्स में जिस समय रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी लार्मर फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाता है तो मैं कहता हूं ओके एब्जॉर्प्शन हो गया ना मेरे पास पहला कंडीशन मैं क्या कर रहा हूं कि मैं मेरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दे रहा हूं 60 मेगा हर्ट्स का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है भैया 60 मेगा हर्ट्स मैंने फिक्स कर दिया उस 60 मेगा हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे कुछ तो लार्मर फ्रीक्वेंसी होगा इनडायरेक्टली मैंने लार्मर फ्रीक्वेंसी भी फिक्स कर दिया अब मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं मेरे रेडिएशन को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो एट वॉट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दैट न्यूक्लियस इज गोइंग टू एब्जॉर्ब ऑब्वियसली मैं थियोरिटिकली निकाल सकता हूँ कैलकुलेशन करने के बाद बट लेट से हम स्टार्ट करते हैं अगर मेरे पास बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे जो अलग अलग एटमोस्फियर में अलग अलग फील्ड में अलग अलग एनवायरमेंट में प
this method will be called as linear sweep method ना इस लीनियर स्वीप मेथड में आपके पास एक ऑसिलेटर होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा धीरे धीरे आपको उसका उसको ट्यून करना है कि वो धीरे धीरे लीनियर स्वीप करे ना वॉट डू मीन बाई लीनियर स्वीप स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी लेट्स गो टू द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी और हम चेक करेंगे कि कहाँ पे एब्जॉर्प्शन फिनोमिनॉन होता है तो इसका जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ में वाई एक्सेस होगा उस ग्राफ में एक्स एक्सेस होगा ऑब्वियसली हमको पता है वाई एक्सेस पे वो चीज होती है जो कि डिपेंडेंट होती है ठीक है इट्स एन डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक्स एक्सेस पे हम उस चीज को रखते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है ठीक है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी अब मैं यहां पे किस चीज को चेंज कर रहा हूं मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को तो लेट से रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को मैं म्यू के साथ डिनोट करता हूं और लार्मर फ्रीक्वेंसी को मैं डिनोट करता हूं ओमेगा के साथ और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को मैं डिनोट करता हूं एच नॉट के साथ तो मुझे बताओ मैं क्या चेंज कर रहा हूं आई एम चेंजिंग द द रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी तो मुझे यहां पे पर्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन होगा तो मुझे पीक मिलेगा किसी पे पीक नहीं मिलेगा किसी पे ज्यादा बड़ा पीक मिलेगा किसी पे छोटा पीक मिलेगा ना डिपेंडिंग अपॉन की और सिंस मैं यहां पर एक लीनियर स्वीप मार रहा हूं स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी टू वर्ड्स दाइएस्ट फ्रीक्वेंसी मैं पूरा स्वीप करके देखूंगा कि कहां पर एब्जॉर्प्शन होता है आई एम नॉट गोइंग टू द नेचर ऑफ ग्राफ स्टिल ये ग्राफ रॉन्ग हो सकता है मैं कमेंट नहीं करूंगा ग्राफ के नेचर पे बिकॉज हम उसको अलग से स्टडी करने वाले हैं कि ग्राफ कैसा दिखेगा कैसा नहीं दिखेगा हाई रेजोल्यूशन में क्या दिखेगा लो रेजोल्यूशन में क्या दिखेगा आई एम जस्ट गिविंग यू एन ब्रीफ आइडिया अबाउट हाउ द स्पेक्ट्रा वर्क ओके तो यहाँ पे मेरा जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा यानी जो चेंज होगा वो कौन होगा रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ना दर्स अनदर मेथड मेरे पास एक सेकंड मेथड है ना सेकंड मेथड में मैं क्या कर सकता हूँ ना मैं मेरे रेडिएशन को फिक्स कर सकता हूँ आई कैन फिक्स माय रेडिएशन मान लो भाई जो मैंने रेडिएशन है ना मैंने रेडिएशन फिक्स कर दिया रेडिएशन मैंने रेडियो फ्रिक्वेंसी में गया और मैंने रेडियो फ्रिक्वेंसी में जाने के बाद मान लो मैंने नाइन्टी मेगा हर्ट्स की रेडियो आई आई एम नॉट स्टिल प्रिसाइज विद दी वैल्यू ऑफ रेडियो वेव्स ठीक है मैंने एक मान लेते एक 90 मेगा हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया है ना यहाँ से जो रेडिएशन आ रही है अब वो फिक्स हो गई है कितनी हो गई है 90 मेगा हर्ट्स अब मैं क्या करूँगा वो 90 मेगा हर्ट्स की एनर्जी के साथ ये बंदा वहाँ पे खड़ा है अब मैं धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना स्टार्ट करूँगा जब मैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा तो जैसे ही मैं हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा ये विद द फील्ड हो जाएगा अब मैं धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊंगा जैसे जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊंगा इसका लार्मर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और जैसे जैसे इसका लार्मर फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वो टाइम जब आपके न्यूक्लियस का लार्मर फ्रीक्वेंसी विल मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन जो कि तुमने फिक्स कर दी है तब एब्जॉर्प्शन फिनोमिन हो जाएगा दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना सपोज करो मैं न्यूक्लियस हूं फर्स्ट केस में तुमने क्या किया फर्स्ट केस में तुमने मैग्नेट को फिक्स कर दिया ना तुमने सिंस मैग्नेट को फिक्स कर दिया मेरा लार्मर करने का फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गया अब मैं विद द फील्ड हूं या मे बी आई कैन बी अगेंस्ट द फील्ड बट मैं मानता हूं मैं उस न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ जो विद द फील्ड है अब मैं विद द फील्ड हूँ और मैं यहाँ पे पर्टिकुलर फिक्स्ड लार्मर फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे प्रसिजन कर रहा हूँ अब तुम सामने से मेरे पे रेडिएशन डालना स्टार्ट करो तुम धीरे धीरे रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ द मोमेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी मैचेस आई विल एब्जॉर्ब इट आई विल फ्लिप इट आई विल बी अगेंस्ट द फिट दिस इज द फर्स्ट मैथड जहाँ पे तुमने लार्मर फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया था और तुमने रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया द सेकंड मेथड तुम क्या कर रहे हो तुमने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया यू आर फिक्स 90 मेगा हर्ट्ज आई एम नॉट एब्जॉर्बिंग इट मैं क्यों एब्जॉर्ब करूं रेडिएशन आ रही है रेडिएशन जा रही है रेडिएशन आ रही है रेडिएशन जा रही है अब तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया जैसे तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया मैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो गया नाउ सिंस पावर कम थी तो मेरा फ्रीक्वेंसी भी प्रिसीजन करने का कम था लार्मर फ्रीक्वेंसी अब जैसे जैसे तुमने पावर बढ़ाना स्टार्ट किया मेरा लार्मर करने का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने लगा ना वॉट इज चेंजिंग इज लार्मर फ्रीक्वेंसी ठीक है पहले कौन चेंज हो रहा था रेडिएशन अब रेडिएशन फिक्स है कौन चेंज हो रहा है लार्मर प्रिसीजन करने का फ्रीक्वेंसी अब सिंस ये चेंज हो रहा है जिस मोमेंट पे ये और वो मैच हो जाएगा देर विल बी एन एब्जॉर्प्शन तो आई हैव गॉट टू फिनोमिन या तो मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दूं या कि लार्मर फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दूं और सिर्फ रेडिएशन को चेंज करूं द सेकेंड मैथड इज रेडिएशन को फिक्स कर दूं और मैं धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने लगूं जिस समय इसका फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो आप यहां पे क्या कर रहे हो रेडिएशन को फिक्स कर रहे हो तो चेंज कौन होगा तो आपके पास जो एच नॉट होगा इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं ओमेगा नॉट वो आपका क्या हो जाएगा
ठीक है यहाँ पे आपको सिग्नल आएगा तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन आएगा जो चेंज हो रहा है चेंज कौन हो रहा है आपका वेरिएबल कौन है एच नॉट तो यहाँ पे विल बी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो आप धीरे धीरे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओ जिस समय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेटेड प्रिसीजन करने का फ्रिक्वेंसी लार्मर फ्रिक्वेंसी मैचेस एब्जॉर्प्शन होगा एब्जॉर्प्शन होगा तो मुझे वहाँ पे पीक मिलना स्टार्ट हो जाएगा जिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे पीक मिलेगा नाउ यू विल भी वंडरिंग कि मैं अलग अलग पीक क्यों लिख रहा हूँ तो यहाँ पर तो मैंने एक न्यूक्लियस लिया है ना बट सैंपल में तो लाखों न्यूक्लियस होते हैं और हर न्यूक्लियस का एनवायरमेंट सेम होगा क्या अब क्वेश्चन ये उठता है कि वॉट डू मीन बाई एनवायरमेंट एनवायरमेंट से क्या फर्क पड़ता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में देंगे जहां पे हम ये समझेंगे कि पीक्स कहां पे आएंगी लाइक like, कहां पे एब्जॉर्प्शन होगा लो फ्रीक्वेंसी पे होगा हाई फ्रीक्वेंसी पे होगा कहां होगा और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है बट इस वीडियो से मुझे उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया कि आई हैव टू मैथड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस विच ऑफ द मैथड शुड बी यूज एक्चुअली दोनों मैथड यूज कर सकते हो नाव वर्ड हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो दोनों मैथड्स पे चलते हैं लेट मी टेल यू इस मैथड को जहां पे आप आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो इस मैथड को कहा जाता है फील्ड स्वीप फील्ड स्वीप मैथड यहाँ पे आप आप फील्ड को स्वीप कर रहे हो फील्ड को धीरे धीरे बढ़ा रहे हो वहाँ पे इसको लीनियर स्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लीनियरली आप क्या इंक्रीज कर रहे हो आप रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो ना द प्रॉब्लम इज कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे रेडिएशन की वैल्यू को धीरे 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 बढ़ाया जाए इज क्वाइट डिफिकल्ट डिफिकल्ट इन द सेंस कि ऐसे कंपोनेंट्स लाना जो लीनियर स्वीप प्रोड्यूस करे ऑसिलेटर लाना जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जनरेट करे जो कि धीरे 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 चेंज हो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड क्वाइट एक्सपेंसिव तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम हम लैब में या हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं ना हम फील्ड स्वीप मैथड को यूज़ करते हैं जहाँ पर आप रेडिएशन को फिक्स कर देते हो और आप धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना स्टार्ट करते हो इसलिए आपने अगर नॉर्मली एन ग्राफ देखे हो तो एन ग्राफ जो यूजली आप यूज़ करते हो वो ये टाइप का एन ग्राफ आता है जहाँ पर आप रेडिएशन की वैल्यू को फिक्स कर देते हो रेडिएशन ओवर ईयर इज अ फिक्स वैल्यू एंड व्हाट इज वेरिएबल इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो हम आने वाले जितने भी अब वीडियो आएंगे वहां पर हम यही ग्राफ यूज करेंगे जहां पे आपके एक्स एक्सेस पे वेरिएबल कौन होगा एक्स एक्सेस पे वेरिएबल होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड वॉट विल बी कैप्ट कॉन्स्टेंट द रेडिएशन विल बी कैप्ट कॉन्स्टेंट आई होप इस वीडियो से दो अलग मेथड आपको समझ में आए कि वॉट आर द टू डिफरेंट मोड्स मैं कह सकता हूँ जिससे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसा दिखेगा कैसा होगा उसका नेचर क्या होगा वो किस तरीके से होगा इस सब के बारे में हम अगले आने वाले वीडियोज में देखेंगे सो स्टे ट्यून देखते रहिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल